ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க இன்றைக்கி நம்ம வந்து பட்டர் கார்லிக் நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த நான் பண்ணுறதுக்கு ம உங்களுக்கு ஓவன் தந்தூர் எதுவுமே வேண்டாம் அதுவும் நாம் வந்து தீ அடுப்பு இல்லாமல் எலக்ட்ரிக் காயில் இருக்குது இல்லையா அந்த அடுப்புலையே நாம் வந்து எப்படி நம்ம நான் பண்ணதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ அங்கே எவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லா வந்திருக்கு நம்ம நல்ல கிரீஸியாக பார்க்குறக்கே நல்லா இருக்குது சாப்பிட்டும் பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஓகே அதுக்கு வந்து முக்கியமானது வந்து ஒன்று இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆயில் ப்ரூஃபிங் பேன் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த குக்கி கூலிங் ரேக் இருக்கும் இல்லையா அதுவும் இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் ஆயில் அடுப்பில் நாம் நான் பண்ண போகிறனால முதல்ல என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்கிறேன் இங்கே நான் ரெண்டு கப்புக்கு வந்து ஆல் பர்பஸ் ஃபார் எடுத்திருக்கேன் கால் கப்புக்கு தயிர் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டியாக நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ண கார்லிக் ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பேக்கிங் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூனுக்கு பேக்கிங் சோடா கால் டீஸ்பூனுக்கு உப்பு தேவையான அளவு அப்புறம் ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு ஆயில் எடுத்திருக்கோம் இது உள்ள பொருட்கள் தான் நம்ம வந்து டோ மேக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சேர்க்க போகிறோம் ஒரு அகலமான போல் எடுத்துகிட்டு அதில் மூலம் எல்லா ட்ரை இன்க்ரீடியன்டையும் உள்ளே போட்டுருங்க மாவு பேக்கிங் சோடா பவுடர் உப்பு எல்லாத்தையுமே உள்ளே போட்டுருங்க போட்டுட்டு அது நம்மள ஏன்னா அது பேக்கிங் சோடா அதில் இருக்க அந்த இந்த பப் முட்டை முட்டையாக இருக்கும் இல்லையா அது மாவு கட்டிப்படாத அளவுக்கு அதை முதல்ல நல்லா அரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே போட்டுக்கிறோங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா ஃபைனாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கு கார்லிக் நான் நம் கார்லிக் சேர்க்குறோம் இது நீங்கள் சும்மா ஆர்டினரி நான் பண்ணுறதா இருந்தால் கார்லிக் நீங்கள் சேர்க்க வேண்டாம் அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இது கார்லிக் நான்னால் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அப்புறம் கால் கப்புக்கு தயிர் அப்புறம் ரெண்டு கப்புக்கு ரெண்டு டீஸ்பூனுக்கு ஆயில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் இங்கே நான் ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் என்ன விதமான ஆயில் வச்சுருந்தாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல எல்லா இன்க்ரீடியும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே ஒரு முக்கால் கப்புக்கு தான் தண்ணி சேர்த்தா தண்ணி ரொம்ப தேவைப்படாது மாவை பிசைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி மாவை நல்லா தேய்ச்சி விடணும் ஏன்னா அப்போ தான் மாவு நமக்கு நல்ல எலாஸ்டிக்காக வரும் நம்ம நான்கு உருட்டும் போது அது நல்லா உ நல்லா தேய்ச்சி விட்டதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷமாக தேய்ங்க நல்லா த தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அதில் மேலே கொஞ்சோன்னு ஆயில் சேர்த்து அதை நல்லா அந்த மாவை ஃபுல்லும் நல்லா மசாஜ் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த ஆயில் அந்த மாவு ஃபுல்லாகவே நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு இந்த போலை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஒரு மணி நேரம் வச்சுருங்க ஒரு மணி நேரம் அந்த மாவு நல்லா செட் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம நான் பண்ண போகிறோம் இந்த மாவு செட் ஆகிட்டுருக்க நேரத்தில் நீங்கள் அந்த க நானுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு என்ன கறி வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நான் வந்து பீன் கறி பண்ணி வச்சுருந்தேன் நானுக்கு அப்புறம் இப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த நான்கு மிக்சர் இருக்கு இல்லையா பட்டர் கார்லிக் அதை ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பட்டர் அதாவது அன்சால்ட்டட் பட்டர் தான் எடுத்துருக்கேன் நான் இங்கே அதுக்கப்புறம் குட்டியாக கட் பண்ண கார்லிக்கு அதுக்கப்புறம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ண கழுவிட்டு கட் பண்ண கொத்தமல்லி தலைகள் இது மூணையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணாலே போதும் இதுதான் நம்ம மேலே நம்ம தேய்க்க போகிறோம் அந்த நானில் நம்ம வந்து மேலே ஸ்ப்ரெட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒரு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நமக்கு மாவு நல்லாவே ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நாம் கையை முதல்ல நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறோங்க கொஞ்சம் நான் ஆயில் சேர்த்துட்டு இப்போ நீங்கள் சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உங்களுக்கு எவ்வளோ சைஸுக்கு நான் வேணுமோ சின்ன நானாக வேணால் சின்ன பால்ஸாக மேக் பண்ணிக்கலாம் ஓரளவு மீடியம் சைஸ்னால் அதுக்கேற்றாப்பில் எடுத்துக்கிறோங்க ஏன்னா மாவு கையில் ஒட்டாமல் இருக்கிறக்காக நம்ம எது என்ன தேய்ச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸாக எடுத்துக்கிறோங்க நாம் மாவை முன்னாடி மாவு தேய்க்கு ம பிசையும் போதே நல்லா நம்ம தேய்ச்சி பிணைஞ்சனால தான் நமக்கு இந்த அளவு எலாஸ்டிக்காக வருது இல்லைன்னா மாவு ரொம்ப ட்ரையாக இருந்திருக்கும் இந்த அளவு எலாஸ்டிக்காக நமக்கு இருந்திருக்காது இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு ஏ நீங்கள் எந்த சர்ஃபேஸில் மாவை ரோல் பண்ண போகிறீங்களோ அதில் முதல்ல இப்போ முதல்ல கொஞ்சோண்டு மாவை அதில் தூவி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரோல் பண்ண ஆரம்பிங்க ஏன்னா அதில் ஒட்டிடக்கூடாது நீங்கள் மா உருட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போதே சைட் வைஸில் உங்கள் அடுப்பையும் சூடு பண்ண வர ஏன்னா நமக்கு காயில் அடுப்பு யூஸ் பண்ணுறதுனால ரெண்டு இடத்துல ஒரு இடத்துல நம்ம பேன் வைக்க போகிறோம் இன்னொரு இடத்துல அந்த கூலிங் ரேக் என்கிட்ட வந்து குக்கிங் கூலிங் ரேக் இருக்குது அதை தான் நான் வச்சுருக்கேன் ஸோ ரெண்டு அடுப்பையும் அடுத்த டைமில் நீங்கள் சூடு பண்ணி வச்சுக்கிறோங்க இந்த மாதிரி நல்லா ரோல் பண்ணிக்கிறோங்க ஏன்னா மைதா மாவு நம்ம அதை எடுத்து பிளா பேனில் போடும்போது சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் கொஞ்சம் அகலமாகவே உருட்டிக்கிறோங்க இப்போ இந்த பேனில் பாருங்கள் நான் ரெண்டையுமே வச்சுட்டேன் அடுப்பில் இது ரெண்டுமே ஹீட்டாக தான் இருக்குது இப்போ இந்த பேனில் நான் வந்து எடுத்துருக்க உருட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த மைதா அதை வந்து நல்லா தின்னாக உருட்டுங்க ஏன்னா நம்ம தந்தூர்லாம் வச்சு நான் பண்ணல இல்லையா அந்த ஓப்பன்
இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி அருமையாக நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு பார்த்திங்களா நான் கடையில் உள்ள மாதிரியே இதை நீங்கள் பிளேட்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ பண்ணிவிட்டு நாம் அந்த பட்டர் மிக்சர் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை நாம் இதில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் பார்க்கவே நல்ல க்ரீஸியாக இருக்குது பாருங்கள் நல்ல பழப்பழம் இருக்குது இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதுக்கு நம்ம தொட்டுக்கிற கூட எதுவும் இல்லாமல் சாப்பிடல ஏன்னா அந்த பட்டர் அந்த கார்லிக் டேஸ்ட்டே அவ்வளோ நல்லா இருக்குது இந்த நான் சாப்பிடும் பொழுது நான் முதலே காமிச்சிருப்பேன் பிக்கும் போது எவ்வளோ சாஃப்டாக இருந்துச்சு பார்த்திங்களா தின்னாக உருட்டணும் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ தின்னாக உருட்டியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இந்த அளவு தின்னாக உருட்டும் போது தான் நமக்கு வந்து இந்த அடுப்பில் ஓப்பன் பேனில் நம்ம குக் பண்ணி எடுக்கும் பொழுது நமக்கு எல்லாம் உள்ளக்க நல்லா நான் வந்து குக் ஆகி நமக்கு கிடைக்கும் இந்த நானை நீங்கள் சிக்கன் கறி மட்டன் கறி எல்லாம் வெஜ் குருமா எந்த மாதிரி வேணாலும் வச்சு சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி நான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸு சமையல் விருந்தில் சொல்லுங்கள் இன்னும் உங்களுக்கு என்னென்ன ரெசிபி பண்ணணும்னு சொல்லுங்கள் நாம் பண்ணலாம் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக கீழே வெந்துருச்சு பார்த்திங்களா இதை நாம் அதில் திருப்பி போட்டு எடுக்கிறோம் ஆனால் இதில் அந்த காயில் போடும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் க குழந்தைங்களை பக்கத்தில் விட்டுறாதீங்க குழந்தைங்கள் இருந்தால் இந்த இது வந்து மேலே வச்சு எடுக்கும்போது கருகாமல் மெதுவாக எடுக்கணும் அதை இங்கே நான் ராஜ்மா கறி தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இல்லை நீங்கள் இதுக்கு கொண்டக்கடலை கறி வச்சால் நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா பட்டாணி கிரேவி வச்சாலுமே அதுவே சூப்பராக இருக்கும் இல்லைனா பாலக் பன்னீர் வச்சுருந்தாலுமே இந்த நான்கு வந்து ரொம்ப மேட்சிங்காக இருக்கும் ஸோ ஓவன் இல்லை எனக்கு தந்தூர் கிடையாது எனக்கு தீ எரியிற அடுப்பு தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க இனிமேல் கவலைப்பட வேண்டாம் இது மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஆயில்லையே நம்ம அழகாக வீட்லையே ரொம்ப டேஸ்டியான நான் பண்ணிடலாம் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸு சமையல் விருந்தில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் உங்களுடைய உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்